Συνεπώς αυτό που μας χρειάζεται σήμερα είναι να συσπηρωθούν οι απανταχού της Ελλάδος πνευματικοί πατέρες που σέβονται το ράσο που φορούν, που πονούν την Εκκλησία, που ξέρουν ότι μας βλέπει ο Θεός και θα μας κρίνει κάποια μέρα, γιατί μερικά καμώματα κληρικών μου δίνουν την εντύπωση ότι δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει Θεός και ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Κάποιο έλεγε, μακαρίτης μάλιστα, ότι με το μύθο Χριστό εγώ πέρασα τη ζωή μου πλούσιο πάροχα. Να συσπηρωθούν λοιπόν όλοι οι πνευματικοί πατέρες και να σπρώξουν τα πνευματικά τους παιδιά. Γιατί εμείς τα σπρώχνουμε, δεν είναι αυτόκλητοι αυτοί. Έρχεται ε, κάποιος από τη Θεσσαλονίκη κληρικός που έχει όνομα και μου λέει, δηλαδή με τα κατηχητόπουλα θα κυβερνήσετε την Ελλάδα. Λέω λυπάμαι πάρα πολύ. Εφόσον πιστεύετε ότι τα κατηχητικά βγάζουν βλήματα, βγάζουν ανθρώπους καθυστερημένους, γιατί δεν έχετε κάνει τόσα χρόνια κίνηση τα κατηχητικά να καταργηθούν. Με έμφεστε εμάς, δηλαδή οι άνθρωποι που βγαίνουν από την εκκλησία, που είναι τετραπέρατοι, που έχουν διαπρέψει στην αποστολή τους, στις δουλειέ τους. Λέμε παιδιά και είπατε παιδιά, γιατί είναι παιδιά τη Εκκλησία και νομίζω ο κόσμο είναι κουσλοκόπελα που λένε αυτή την έννοια το έννοια. Ε, Εσεί το λέτε. Έτσι και νέο βέβαια. Έτσι, σε ε, το εξηγώ στου επιστήμονε. Έτσι, το εξηγώ στου τηλεθεατά μα να καταλάβουν ότι πρόκειται για ανθρώπου τετραπέρα του. Βγαίνει προχθέ ένα ανώτατο δικαστικό, ντρέπομαι που το άκουσα αυτό, να λέει για ένα μέτρο που μετά επιτέλου από τα πολλά. Δυνά, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, ιδίω στην περιοχή της ενορίας μας, να λέει ότι τελικά θα ποινικοποιήσουμε την ενδυμασία εννοώντας την κουκούλα που φοράνε οι αναρχικοί, τη λέει ενδυμασία, ένας ανώτατος δικαστικός. Δηλαδή έχουμε τελείως ρεζιλευτεί ως προσωπικότητες. Στην εκκλησία όποιο μαθητεύει δεν γίνεται βλάκας. Μπορεί... Να υπάρχουν όπως είπα άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται την Εκκλησία επί τίδη, αλλά οι πνευματικοί κατεξοχήν άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι είναι οι κατεξοχήν έξυπνοι. Άγιος βλάκας δεν υπάρχει. Εκτός αν νομίζουν μερικοί ότι αυτά που γελιοποιούν και γελιογραφούν οι διάφοροι, ότι αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία. Εγώ θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι είμαι ο τελευταίος που έχω ένα απλό τυφέκιον. Υπάρχουν στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή πολυβόλα, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν μιλούν. Μάλιστα. Να σας πω και για το χωρισμό κράτους Εκκλησίας, διότι είναι μια απειλή για, για το, επίσης αυτή. Για το χωρισμό κράτους Εκκλησίας έχω διακηρύξει επίσημα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας το Σεπτέμβριο και είπα χαρακτηριστικά ότι θα είναι σάπια τα χέρια των κληρικών και των πολιτικών που θα υπογράψουν ένα τέτοιο χωρισμό. Βεβαίως βρίσκεται εν διαστάσει εδώ και χρόνια η Εκκλησία με την Πολιτεία. Δεν έχει βγει το διαζύγιο. Και να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι το διαζύγιο δεν βγαίνει γιατί δεν συμφέρει τους πολιτικούς ακόμη. Γιατί πατέρα Βασίλη. Δεν τους συμφέρει πρώτον γιατί πρέπει να απομισήσουν την ε, εκκλησιαστική περιουσία όλοι. Να τη φάνε. Και... Να τη φάνε όπως το λέτε απλά να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Να, να διαλύσουν όσο μπορούν ακόμη να γελιοποιήσουν και να διακομωδήσουν την Εκκλησία διότι αυτοί προωθούν αναξίους κληρικούς τα είπα τα αξιώματα και μετά για να έχουν εν συνεχεία την ευχαίρεια να εμπέζουν την Εκκλησία που έχει τέτοιους ιεράρχες. Ποιος τους έβαλε για να ερευνήσουμε να δούμε ότι αυτοί που διαπομπεύονται σήμερα και χτε και ίσως και αύριο είναι υποδείξεις πολιτικών προσώπων. Λυπάμαι που τα λέω αυτά, τα ξέρει όλος ο ευσεβής λαός, τα ξέρουν όλοι οι πιστοί άνθρωποι και δεν τολμούν να τα πούνε δημόσια. Λοιπόν, εγώ αποστασιοποιούμε από οποιαδήποτε διοίκηση η οποία δεν αποκηρύσει ευθύς αμέσως το όποιο κακό που το βλέπει. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί ο λαός μας ένα έγκλειστο στις φυλακές με αμετάκλητη απόφαση του Αρίου Πάγου και μια ιεραρχία ακόμη να συζητάει. Τι θα πει συζητώ, εφαρμόζω το καταστατικό χάρτη, ναι ή όχι. Λέει ρητός ο καταστατικός χάρτης που είναι νόμος του κράτους, σε 15 μέρες πρέπει να καθαιρεθεί. Και ίσως πρέπει να καθαιρεθούν 
και κάποιοι που τον εψήφισαν και τον αθώωσαν. Έχουμε την ίδια άποψη από αυτό. Λοιπόν, ο χωρισμός της Εκκλησίας θα είναι η καταστροφή πλέον του έθνους αυτού. Δεν θα γίνει προς το παρόν, θα γίνει ίσως σε 5-10 χρόνια. Γιατί δεν συμφέρει τους πολιτικούς. Γι' αυτό όσο είναι καιρός, και ο καιρός είναι μέχρι τις ερχόμενες εκλογές, μετά θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν θα έχουμε περιθώρια. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι είναι καλύτερα να έρθει ένα αθεϊστικό, ε, μια αθεϊστική κυβέρνηση, παρά να έρθουν οι κυβερνήσεις αυτές, οι γαλάζιες και οι πράσινες που εναλλάσσονται για να κοροϊδεύουν το λαό μας. Διότι η, η αλήθεια και ο, ο λαός του Θεού είναι σαν το νερό. Όσο το πατάς τόσο πιο ψηλά πετάγεται. Όσο πατάς αυτό το λαό στο θρησκευτικό του συνέστημα, τόσο σηκώνεται και αντιστέκεται. Θα προτιμούσα, όπως και εκείνος ο, ο Άγιος Γέροντας, να έρθει ένα αθεϊστικό καθεστώς παρά αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι, σας ερωτώ, γιατί θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ποιοι εκλέγουν την Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πλειοψηφία δεν είναι χριστιανοί άνθρωποι. Αυτοί γιατί να μην εκλέξουν χριστιανούς. Λέει το μη χείρον, το μη χείρον μέχρι χθε, σήμερα που υπάρχει το βέλτιστον, γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στο μη χείρον. Θα μου πείτε πάτερ, οι δικοί σου άνθρωποι είναι το, το βέλτιστον. Και οι δικοί σα και οι δικοί του και παραπέρα και όλων των πνευματικών ανθρώπων οι άνθρωποι πρέπει να συσπηρωθούμε. Δεν είναι εδώ πέρα ένα μαγαζί ούτε οικογενειακή υπόθεση. Πέστε μου κάτι, λέτε μέσα και σε μια ομιλία η πολιτική, τα πολιτικά όρια της Εκκλησίας που έχετε βγάλει σε ένα βιβλιαράκι έτσι και λέτε μέσα γιατί η πολιτική περνάνε το μήνυμα ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να αναμειγνύεται στην πολιτική. Γιατί τους εξυπηρετεί. Τους εξυπηρετεί. Όταν μιλάει το Ράσο, εδώ ο Μακάριος, ο οποίος έκανε και πολλά άσχημα και δεινά στην Κύπρο, εψηφίζεται μόνο και μόνο επειδή είχε το Ράσο. Φυσικά δεν είμαστε υπέρ του να γίνονται οι κληρικοί ε, άρχοντες του κόσμου. Αυτό το καταδικάζουν οι ιεροί κανόνε. Το έχω καταδικάσει προσωπικά πάνω πολλέ φορέ. Είναι πτώση του κληρικού να υποβιβαστεί από υπηρέτη του, του Θεού, από ιερουργό των μυστηρίων του Θεού, να ασχολείται με τα βιωτικά. Όπω είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, λένε δεν είναι καλό να εγκαταλείψουμε των λόγων του Θεού και να υπηρετούμε τραπέζια. Και εξέλεξαν οι άνθρωποι αλλά εγκατέστησαν οι Απόστολοι τους Επτά Διακόνους. Οι Επτά Διακόνοι δεν είχαν το λειτουργήμα που έχουν σήμερα οι Διάκοι στην Εκκλησία, όπως νομίζουν πολλοί. Τι, οι Διάκονοι είχαν κοινωνική Απόστολη. Δηλαδή... Διότι οι πρώτοι Χριστιανοί απήρτησαν μία ολοκληρωμένη πολιτεία. Δεν μπορούσαν, δεν ήθελαν και δεν πρέπει να ανατρέψεις αυτό που βρίσκεις, διότι η δολολατρία υπερίσχε, αλλά έφτιαξαν τη δική τους πολιτεία, την περιουσία τους, τη διαχείριση, τη διαχείριση των βιωτικών τους ε, θεμάτων. Τα έφεραν όλα στα χέρια των Αποστόλων. Πουλούσαν τα χτήματα και τους έδιναν τα χρήματα. Δηλαδή είναι αυτονόητο στον πιστό που εμπιστεύεται την ψυχή του να εμπιστευτεί και την βιωτική ζωή στους κληρικούς. Εμείς οι κληρικοί δεν το παίρνουμε αυτό όπως το πήρε το Βατικανό, δεν γινόμαστε και πρωθυπουργοί και αρχιεπίσκοποι, ούτε και ιερείς και βουλευτέ. Είμαστε κληρικοί, αλλά συμβουλεύομαι, νουθετούμε και εποπτεύομαι. Σε ένα χριστιανικό κράτος δεν μπορεί να εποπτεύει ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας. Λέει, πίσω από αυτά τα παιδιά, λέει, πίσω από αυτούς τους ανθρώπους θα κρύβονται οι ιερείς. Δεν κρύβονται οι ιερείς. Οι ιερεί βγαίνουν μπροστά. Πίσω από αυτή την κίνηση που ναι, γίνεται πίσω στην από την Νέα Δημοκρατία, Μάλιστα. το Πασόκ, το λαό, το ένα το άλλο, ποιοι κρύβονται, ξέρει κανένα. Δεν μα ενδιαφέρει ποιοι κρύβονται. Αυτοί που φαίνονται τάκα είναι. Αυτοί έχουν τα λεφτά. Αυτοί του διευκολύνουν. Αυτοί έχουν αναλάβει στα σκόπια τη business και δεν λύνουν το σκοπιανό θέμα. 
Ποιοι είναι αυτοί που κρύβονται από πίσω. Εσείς πιστεύετε ότι το Σκοπιανό λύνεται εύκολα. Σε ένα τέταρτο. Πώς. Λέμε στους Σκοπιανούς ότι ξέρετε κάτι. Εάν δεν αλλάξει το όνομά σα, κλείνουν τα σύνορα. Τα Σκόπια είναι σαν ένα οικόπεδο το οποίο δεν έχει δρόμο πουθενά. Όποιο είναι μέσα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Τελείωσε η ιστορία. Σε ένα τέταρτο. Γιατί δεν γίνεται αυτό, ξέρετε. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί έχουν αναλάβει όλα τα δημόσια έργα των Σκοπίων. Είναι δουλειέ, οι business, οι εταιρείε. Έχει τα ακούσει κανένα κόμμα, τον λαό που υποτίθεται ότι είναι, ήρθε για να φέρει την ε, ε, αλήθεια και να μα ε, βάλει τα πράγματα στη θέση του. Ακούσατε να πούνε τέτοια πράγματα. Στην περιφέρεια, γύρω, 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 μερικά λόγια να δίνουν του Πρωθυπουργού και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πετε μου κάτι. Έτσι, σα κάνω δύο ερωτήσει για τον Καποδίστρια τελικά, αλλά εμπλέεστε από την πολιτική του Καποδίστρια. Πετε μου κάτι. Θέλω να μου πείτε για τη λαθρομετανάστευση. Η επανάσταση σα διακόπτω για να συνδέσω αυτό ναι. που λέτε. Που λένε, γιατί μου θέσατε στην αρχή το ερώτημα ότι πώ οι κληρικοί θα ασχοληθούν με ναι, την πολιτική ναι. κλπ. Και, και τι κάνουν. Η Επανάσταση του 21, τα όπλα από ποιον ευλογήθηκαν. Η Εκκλησία μπορεί να ευλογεί όπλα και δεν μπορεί να ευλογεί ανθρώπους. Μόνο υποψήφιους για τη Eurovision πρέπει να ευλογεί η Εκκλησία. Όπως δυστυχώς γίνεται. 